இப்படி நீங்கள் வரும்போது நல்லா யோசிக்கோங்க நீங்கள் அந்த பன்னி கூட்டத்தை கூட்டிகிட்டு வரீங்களா இல்லை நீங்கள் சிவத்தை பார்க்குறக்கு வரீங்களா அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா உங்களுடைய பாவ மூட்டைகளை அழுக்கு மூட்டைகளை அந்த பன்னிக்குட்டி மூட்டைகளை தூக்கி வீசிட்டு தூக்கி வீசிட்டு அவனை நோக்கி வரணும் அவனை நீங்கள் காத்துட்டு இருக்கீங்க பிரம்மசரியத்தில் அடுத்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் வந்து நம்ம பிரம்மசரியத்தில் பிரம்மசரியத்தை தனக்குள்ளாக வச்சிருக்கும் சிவ யோகிகள் அனைவருமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காப்போடு தான் வருவீங்க சரிங்களா இதுக்கு நீங்கள் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறீங்கனாலே அந்த சிவத்தின் அருள் உங்களை சூழ்ந்து கொண்டு பாதுகாப்பாக இங்கே கொண்டு வந்து சேர்க்கும் பாதுகாப்பாக உங்களை கொண்டு போய் சேர்த்துரும் சரிங்களா எந்த கவலையும் பட வேண்டியது இல்லை ஆக்சுவலி வாழ்க வளம் விடுங்க சகோதரர்களையும் தீபாவளிக்கான மீட்டிங் ஓரிரு வாரங்கள் தள்ளி வைக்கப்படுது அந்த தேதியை நான் அடுத்த அடுத்த இதில் அறிவிக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் அன்பான பிரம்மச்சரிய சகோதரர்களே அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் சகோதரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேரடியாக மீட் பண்ணுவதற்காக கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது சகோதரர்களுக்கு மேலாக டெலிகிராம் குரூப்பில் இணைஞ்சிருக்கீங்க மிக முக்கியமாக தீபாவளிக்கு முந்தைய நாள் அதுவும் பெரும்பாலான சகோதரர்கள் வந்து பெங்களூரு ஹைதராபாத் சென்னை கன்னியாகுமரி இவ்வளோ ஏரியாவில் அவுட் சைட்லேருந்து வந்து வர்றதுக்கு அது தீபாவளிக்கு முந்தைய நாள் எவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருக்கும் அதையும் மீறி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவ மாநாடு மாதிரி பிரம்மச்சரிய மாநாடு மாதிரி மிகப்பெரிய விஷயம் ஆச்சுங்களா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இந்த ஒரு சாதாரண ஒரு கருவியை மீட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ பேர் வரேன்னு சொன்னது ரொம்ப 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 நன்றி அன்பான சகோதரர்களே பல சகோதரர்கள் வந்து இணைஞ்சது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பல சகோதரர்கள் வந்து தனக்கு வந்து அந்த தீபாவளி ரஷ் பஸ்ஸில் வந்துட்டு இல்லை ட்ரெயின் புக் பண்ணுறதுக்கு அவைலபிள் இல்லை பஸ்ஸில் வர்றதுக்கு பயங்கர கூட்டமாக இருக்கும் அப்படியே அடைச்சாப்பில் இருக்குது எங்கிட்ட வ வெஹிக்கிள் அவ்வளோ தூரம் டிரைவ் பண்ணிட்டெல்லாம் வரவும் முடியாது அதனால் வந்து பலரும் வந்து இமெயில் அனுப்பி ரெக்வஸ்ட் பண்ணி தேதியை கொஞ்சம் தீபாவளிக்கு இரண்டு வாரம் முன்பாகவோ ரெண்டு வாரம் பின்பாகவோ மாட்டுருங்கண்ணா அப்படின்னு எனக்கு மெயில் அனுப்பியிருந்தாங்க அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வந்துட்டு போக முடியும் அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஒரு சில சகோதரர்கள் வந்து அண்ணா நியூ இயருக்கு பண்ணலான்னா ஒன்றாம் தேதி வருது ஸோ அடுத்த வருஷத்தை ஃப்ரெஷ்ஷாக தொடங்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலான்னா தீபாவளி வேண்டாம் பயங்கர ரஷ் ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அது எல்லாமே கன்சிடருக்கு எடுத்து நம்முடைய டெலிகிராம் சேனலில் வந்து ஒரு போலிங் போட்டுருச்சு அதாவது எந்த நாள் உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குன்ட்டு ஒரு முப்பது சதவீதம் சகோதரர்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருவதற்கு எளிமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க மீது எல்லோருமே வந்து அந்த தேதியை மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா இந்த முப்பது சதவீதம் வந்து திருப்பூர் கோவை ஈரோடு இந்த நம்ம பக்கத்து ஏரியாவில் இந்த கொங்கு மண்டல ஏரியாக்களில் இருக்கும் சகோதரர்களுக்கு தீபாவளி வந்து ஒரு ப்ளஸண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் மற்ற சகோதரர்களுக்கு சிரமமாயிரும் இதுலேயும் பல சகோதரர்கள் வந்து லாங்லேருந்து வரவங்க தற்கால் போட்டு ட்ரெயின் டிக்கெட் எல்லாம் புக் பண்ணி பண்ணிட்டேன்னா அப்படின்லாம் எனக்கு மெயில் அனுப்பியிருந்தாங்க சகோதரர்களே நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் தீபாவளி என்று வேண்டாம் ஏன்னா நான் வந்து யோசிக்கல நான் வந்து ஒரு மீட் பண்ண வேண்டும் இந்த தீபாவளியை வந்து பிரயோஜனமாக மாற்றுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் சகோதரர்களையும் தீபாவளி அன்றை அன்றை தவிர்த்துருவோம் அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸண்ட்டு சர்ப்ரைஸ் மாதிரி ஒன்று எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி அன்னைக்கு மீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு சித்தர்களின் தளத்தில் மீட் பண்ணுறதை தவிர்த்திருந்தேன் தீபாவளி அன்னைக்கு வந்து கோயிலெல்லாம் விசேஷமாக இருக்கும் முந்தைய நாள் அப்படிங்கிறதுனால சண்டே அப்படிங்கிறதுனால பயங்கர கூட்டமாக இருக்கும் அங்கே வேண்டாம் நம்மளே மீட் பண்ணுவோம் நம்மளோட இடத்துலேயே பண்ணுவோம் செலவு கம்மியாக இருக்கும் அப்படியே மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் தீபாவளி என்று வேண்டாம் அப்படிங்கும்போது இப்போ நான் இங்கே பக்கத்தில் கொங்கண சித்தரின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து தவம் இருந்து தன்னை வலிமையாக்கி கொண்ட ஒரு கொங்கணரின் குகை கோவில்கள் இருக்குது இங்கே பக்கத்தில் அது வந்து ஊதியூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காங்கயத்திலிருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அதே மாதிரியே தாராபுரம் ஏரியாவிலேருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது காங்கயத்துக்கும் தாராபுரத்திற்கும் நடுவில் இருக்குது எந்த வழியில் வந்தாலும் மெயின் ரோட்லேயே இருக்கிறதுனால எல்லா பேருந்துகளும் எளிமையாக வந்து நின்றுட்டு போகும் ஏன் இந்த இடம் அப்படின்னா இதுக்கு பக்கத்தில் காங்கயத்துலேருந்து அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சிவன் மலை எல்லாம் இருக்குது கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் ஆச்சுங்களா சண்டேஸ் மீட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா நமக்கு வந்து க்ரௌடு கூட்டம் கம்மியாக இருக்கணும் அப்போது அப்போ தான் நம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக மீட் பண்ண முடியும் அப்போ இங்கே கொங்கனர் தவம் மாற்றிய குகை உண்டு ஆச்சுங்களா அங்கே நான் அடிக்கடி போய் தவம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வருவேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப இங்கே அருகில் தான் அப்படிங்கிறனால ஒரு பத்து கிலோ
குகை உண்டு அங்க வந்து அபரிமிதமான வைப்ரேஷன்ஸ் கிடைக்கும் கண்களை மூடும் போதே துரியத்துல தான் இருக்கும் அப்பேற்பட்ட அந்த குகையில நம்ம போய் அமர்ந்து தீட்சை வாங்க வேண்டிய சகோதரர்களும் வாங்கிக்கலாம் அங்கேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதேனும் ஒரு மண்டபமும் அல்லது வந்து அங்கே இருக்கிற கோவில் கோவில்லே வந்து தேவையான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு உறுதி ஆயிருக்கு ஆனால் வந்து தேதி எந்த தேதி அப்படிங்கிறத வந்து தீபாவளி கிடையாது தீபாவளிக்கு முன்னால் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாலே மீட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பல சகோதரர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அறுபது எழுபது சதவீதம் சகோதரர்கள் வந்து தீபாவளிக்கு மீட் பண்ணலைன்னா அதுக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து ஓட்டிங் எல்லாம் போட்டிருந்தீங்க அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளிக்கு ரெண்டு வாரம் முன்னாடி வந்து பௌர்ணமி வருது பௌர்ணமி என்னைக்கு அங்கே கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் பேருக்கு மேலே கூட்டம் பயங்கரமாக இருக்கும் அங்கே நம்ம போயிட்டு இடைஞ்சல்ல நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் தீட்சை இதுக்கெல்லாம் வந்து இடைஞ்சல் ஆயிரும் அதனால தீபாவளி புயல் ஓய்ந்து முடிந்த பிறகு ஆச்சுங்களா தீபாவளி ரஷ்யெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு இரண்டு வாரம் கழித்து இரண்டு வாரமோ அல்லது வந்து மூன்று வாரமோ கழித்து நம்ம வந்து மீட் பண்ணலாம் ஆச்சுங்களா எக்ஸாக்ட் டேட் என்ன அப்படிங்கிறது நான் அந்த கோவில் நிர்வாகத்திடம் கலந்து பேசிட்டு அவர்கள் அவர்களுக்கும் கன்வீனியண்டாக இருக்கணும் நமக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக் இல்லாமல் இருக்கணும் ஸோ அதெல்லாமே கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த வாரத்தில் இன்னும் ஒரு இரு நாளில் நான் சொல்லி ஏன்னா தீபாவளிலேருந்து ரெண்டு வாரம் தள்ளி தான் போகும் ஏன்னா தீபாவளி முடிஞ்ச உடனே ஒரு வாரத்துக்கு பயங்கரமாக எல்லாமே புக்கிங்கில் இருக்கும் போனவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இருப்பாங்க அந்த குழப்பம் வேண்டாம் தீபாவளி முடிஞ்சு இரண்டு வா இரண்டாவது வாரமும் மூன்றாவது வாரமும் நம்ம மீட்டிங் வந்து ஷெட்யூல் பண்ணலாம் அதையும் நான் முறைப்படி அந்த நம்முடைய குரூப்பில் இணைஞ்சிருக்கிற எல்லோருக்கும் நான் அறிவிக்கிறேன் இப்போ நம்ம வீடியோஸ் போடுற இல்லைங்களே இதுலேயும் நான் சொல்கிறேன் ஆகவே தயவு செஞ்சு யாராச்சும் டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் புக் பண்ணியிருந்தா தீபாவளிக்கு அதை போஸ்ட்போன் பண்ண முடியுமா பாருங்க ஏன்னா போஸ்ட்போன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பெரிய ரஷ் இருக்காது தீபாவளி முடிஞ்சுதான் ஆகவே எந்த தேதின்னு எக்ஸாக்டாக அறிவிச்சதுக்கு அப்புறம் இனி நீங்கள் வந்து உறுதி பண்ணிக்கலாம் இந்த தே இப்போ இனி நம்ம அறிவிக்க போகிற தேதியை மாற்றுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை இந்த முறை தீபாவளி அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய இக்கட்டான ஒரு நெருக்கடியான அந்த இதுக்குள்ளே போய் புக் பண்ணிட்டோம் அது என்னுடைய தவறு நான் ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணல இப்போ சகோதரர்களின் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அதை சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருந்தால் எல்லோரும் சிரமமாயிரும் ஏன்னா இது நடத்துறதே சிவம் அப்படிங்கிறதுனால இறைவன் நமக்கு வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களை உணர்த்தி இதெல்லாம் சரி பண்ண வைக்கிறாரு அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிறேன் சகோதரர்களையும் தீபாவளிக்கான மீட்டிங் ஓரிரு வாரங்கள் தள்ளி வைக்கப்படுது அந்த தேதியை நான் அடுத்த அடுத்த இதில் அறிவிக்கிறேன் இதில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சகோதரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தானாக முன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சகோதரர் பார்த்தீங்கன்னா அபுதாபியில் இருக்கார் அவர் வந்து இப்போ இங்கே சமீபத்தில் நம்ம ஊரில் தான் இருக்கார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே தான் சார் இருக்கேன் தீபாவளிக்கு முன்னாடி நான் போய் ஆகணும் அதனால் மீட்டிங் வர முடியாது அதனால் சகோதரர்கள் கலந்து கொள்வதற்கான உணவு தேவைகளையெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு அதே மாதிரியே இன்னும் ஒரு நம்முடைய சகோதரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காவல்துறையில் ஒரு உயர்ந்த ஒரு நல்ல மனிதராக அவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து மண்டபம் இதெல்லாமே நாங்கள் பார்த்துக்கிறேங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் முன்னால் நின்று பண்ணுறேன் நீ தம்பியாட்ட தம்பியாட்ட நீங்கள் என்னை நினச்சிக்கோங்க அப்படியெல்லாம் சொன்னார் சகோதரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே நன்றி முத்துசாமி சகோதரர் பிரபு சகோதரர் அனைவருக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி அதாவது உங்களுக்கு உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் சிவத்தின் வெளிப்பாடாக தான் நான் இது பார்க்குறேன் எல்லாம் உள்ள இறைவன் வந்து பாருங்கள் ஒரு அன்பு தான் இல்லைங்களா அன்பே சிவம் அப்படிங்கிறனால ஒரு பிரம்மஸ்ரீ கம்யூனிட்டிக்கு நம்ம இன்னும் இன்னும் மாதமே ஒரு மாதத்துக்கு மேலே இருக்குது எவ்வளோ பேர் ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்போது அது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட் பண்ணும் தேதியை வந்து நம்ம வேக வேகமாக வந்து அறிவிச்சிருவேன் திங்கட்கிழமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவில் நிர்வாகத்திடம் பேச வேண்டியது இருக்குது பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதே நாளோ அல்லது ஒவ்வொரு நாள்லேயும் உங்களுக்கு வந்து தேதி எக்ஸாக்டாக அறிவிச்சு லொக்கேஷன் மேப்லேருந்து எல்லாமே கன்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த நாளில் என்னென்ன ஷெட்யூல் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது முதல் கொண்டு எல்லாமே சொல்லிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிலாக்ஸ் ஆக சண்டே அன்னைக்கு சனிக்கிழமை நைட்டு எந்த ஊர்லேருந்து கிளம்புனாலும் தமிழ்நாட்டில் நேராக அங்கே வந்து இறங்கிடலாம் இறங்கியவுடன் நம்ம வந்து சித்தர் தளத்துக்கு போய் நம்முடைய தீட்சை வாங்குகிறவங்க தீட்சை வாங்கிட்டு எல்லோரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மீட் பண்ணி நம் அடுத்த இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வலிமையான பிரம்மஸ்ரீய வருடமாக நம்ம எடுத்துகிட்ட
அடுத்தது சிவந்து அப்படிங்கிறதுனால நாம் அதனுடைய போக்கில் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகலாம் சகோதரர்களையும் மன வலிமையோடு பிரம்மசரியத்தில் வலிமையாக இருங்க இப்போ நான் இன்னும் ஒன்று சொல்லிட பாருங்க நம்ம வந்து இரண்டு வாரம் மூன்று வாரம் தள்ளி போகுது அப்படிங்கும்போது பதினெட்டு நாள் பிரம்மசரியத்தில் க இருக்கிறவங்க வரணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இரண்டு மூன்று வாரங்கள் தள்ளி போகும்போது நாற்பத்தி எட்டு நாள் பிரம்மசரியம் இன்றிலிருந்து கணக்கு போட்டீங்கன்னா கரெக்டாக நாற்பத்தி எட்டு நாள் வந்துடும் ஆச்சுங்களா இன்னைக்கு பிரம்மசரியத்தில் நீங்கள் இல்லாமல் இருந்தால் கூட நாற்பத்தி எட்டு நாள் பிரம்மசரியத்தை எளிமையாக கடந்துட்டு மீட்டிங்க்கு வந்துடலாம் சரிங்களா அதனால நான் என்ன பண்ணலான் இருக்கேன் இந்த சீசன் முடியுது இல்லைங்களா இந்த சீசன் முடிந்த உடனே அடுத்த சீசன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பத்தாவது சீசன் நாற்பத்தி எட்டு நாள் சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து தொடர்ந்து இந்த பிஸி ஸ்கெடியூலில் வீடியோ போட முடியுது இல்லையோ அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் சேலஞ்ச் வந்து கண்டினியூவாக நான் உங்கள் கூட தொடர்ந்து இப்போ ஒன்றாம் தேதியாக நினச்சி பிரம்மசரியத்தில் மிக வலிமையோடு வாங்க நீங்கள் போடுற கமெண்ட்ஸ் அண்டு கேள்வி பதில்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அடுத்த ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கு நாற்பத்தி எட்டு வீடியோக்கள் மூலமாக காம்பேக்டாக அடிக்கடி தினம் தினம் முடிந்த அளவு உங்களுக்காக வீடியோ போட்டு உங்கள் கோடு கூட பயணிச்சுட்டு வர போகிறேன் ஒரு ஒரு நாளும் நாம் பிரம்மசரிய மாநாட்டிற்கு நம்மை தயார்படுத்தி கொள்ளுவதற்கு ஊக்கம் கொடுப்பதற்கு தகுந்தார் போல நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கு இந்த சேலஞ்ச் முடிஞ்சவுடன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் நம்ம போட போட வேண்டும் அப்படிங்கிற விருப்பத்தை இறைவனிடம் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் அது கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அப்புறம் கேள்வி பதில்கள் நிறைய இருக்குது இதுக்கே நேரம் ஆயிடுச்சு வேக வேகமாக கேள்வி பதில் பார்த்துடலாங்க அதற்கு முன்பாக கொங்கண சித்தர் அவருடைய அருளினால் அவருடைய இருப்பிடத்தில் நாம் மீட் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்பு இப்போது ஏற்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால அவருடைய இரண்டு பாடலை வேகமாக பார்த்துடலாங்களா கொங்கண சித்தர் தவம் பண்ணி முழுமை அடைஞ்சு திருப்பதியில் அவர் போய் அவருக்கு போய் மிக மிகப்பெரிய ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானம் அங்கே அவருக்கு இருக்குது அதே மாதிரியே அப்படிப்பட்ட ஒரு சித்தர் எந்த மாதிரி பாடல்களை சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறது படிக்கிற பாருங்க வீணாசை கொண்டு திரியாதே இது மெய்யல்ல பொய் வாழ்வு பொய்கூடு காணாத வாழையை கண்டு கொண்டால் காட்சி காணலாம் ஆகாயம் ஆளலாமே ஆச்சுங்களா வீணாசை கொண்டு திரியாதே சும்மா எல்லாத்துலேயும் ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்டு நம்ம ஓடிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா இது மெய் கிடையாது நிரந்தரம் கிடையாது அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது பொய்யான வாழ்வு பொய் கூடு ஆச்சுங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் காண வேண்டிய ஒரே விஷயம் இறைவனை நமக்குள்ளாக இருக்கும் வாழையை வாழைனே என்ன நான் முதல்லே சொல்லியிருக்கேன் ஆக்னா துரிய மனோன்மணியம் தட்பரம் சிப்பரம் பொன்னம்பலம் நமக்குள்ளே நம்ம பார்க்கணும் ஆச்சுங்களா ஆகவே இதை நமக்குள்ளாக நம்ம பார்த்து கொண்டால் அந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டு திருநடத்தை நடனத்தை நாம் கண்டு கொண்டால் அதாவது ஆகாயத்தையும் ஆள முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த காட்சிக்கான தீட்சைகள் தான் அவருடைய இடத்திலிருந்தே நம்ம கொடுக்க போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் வாழ்க வளமுடன் மறுக்க படிக்கிறேங்க வீணாசை கொண்டு திரியாதே மெய்யல்ல பொய் வாழ்வு பொய்கூடு காணாத வாழையை கண்டு கொண்டால் காட்சி காணலாம் ஆகாயம் ஆளலாம் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது பொண்டாட்டியாவதும் பொய்யல்லவோ பெற்ற பிள்ளைகளாவதும் பொய்யல்லவோ கொண்டாட்டமான தகப்பன் பொய்யே மூளை கொடுத்த தாயும் விஷமாமும் ஆச்சுங்களா எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை எல்லாமே மாயை எல்லாமே மாயை நம்ம வந்து உறவுகள் அப்படிங்கிற ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே சிக்கி இதுதான் உலகம் அப்படின்னு நம்ம போய் அது நம்மளுது நினச்சிட்டு அதில் ஆணவம் வந்து திரிகிறோம் இல்லைங்களா இது எப்படி இருக்கு தெரியுங்களா ஒரு ஒரு குட்டை அதில் நிறைய பன்னிக்குட்டிகள் இருக்கு அந்த பன்னிக்குட்டிகளுக்குள்ளே ஒரு மனிதன் பன்னிக்குட்டியாகவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்னு வைங்களேன் அது பன்னிக்குட்டிய உருவமே அவருக்கு வந்துருச்சு அவரோட தன்னையே உணராது அதில் இருக்கும் இன்பம் துன்பம் வாழ்க்கை துணை மனைவி மக்கள் குழந்தைகள் அந்த 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 சேத்துக்குள்ளேயே உணர்ந்துட்டு இருக்கும்போது ஆச்சுங்களா அவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கு அதுதான் இன்பம் இப்போ நம்ம கிட்ட வர்றாங்க இல்லையா நீங்கள் வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாநாடு பிரம்மசரிய மாநாட்டுக்கு வரீங்கன்னு வைங்களேன் இப்படி நீங்கள் வரும்போது நல்லா யோசிக்கோங்க நீங்கள் அந்த பன்னி கூட்டத்தை கூட்டிகிட்டு வரீங்களா இல்லை நீங்கள் சிவத்தை பார்க்குறக்கு வரீங்களா அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா உங்களுடைய பாவ மூட்டைகளை அழுக்கு மூட்டைகளை அந்த பன்னிக்குட்டி மூட்டைகளை தூக்கி வீசிட்டு தூக்கி வீசிட்டு அவனை நோக்கி வரணும் அவனை நீங்கள் காத்துட்டு இருக்கீங்க பிரம்மசரியத்தில் அடுத்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் வந்து நம்ம பிரம்மசரியத்தில் பிரம்மசரியத்தை தனக்குள்ளாக வச்சிருக்கும் சிவயோகிகள் சிவயோகிகள் அந்த ஒரு நாள் ஆயிடும் நம்ம மீட் பண்ணுற அந்த ஒரே ஒரு நாள் ஆயிடும் எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு ஆச்சுங்களா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எல்லாம் போலி போய் போய் போன நாலு நாள் அழுதுட்டு 
சொத்து வச்சிருந்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் இன்னும் கொஞ்ச நாள் சேர்த்து நினைப்பாங்க அது இந்த காலத்துல நினைக்கிற கூட ஆள் இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையற்ற உலகத்துல நிலையற்ற உலகம் அதுக்கு போயிட்டு ஓடு ஓடு ஓடி நீங்க பையனுக்கு சம்பாரிச்சு வைக்கிறீங்களா அவன் ஊனமாக இருந்து நீங்க சம்பாரிச்சீங்கன்னா நீங்க நல்ல தகப்பன் அந்த பையன் நல்லா இருக்கும்போது நீங்க அவனுக்கு சம்பாரிச்சு வச்சீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையை கெடுக்கிறதும் இல்லாம அந்த பையனை கெடுக்கிறீங்க ஆச்சுங்களா இதான் இதான் ரியாலிட்டி இதான் உண்மை இதான் சித்தர்கள் இப்படிதான் இதான் சொல்றாங்க ஏன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு அடிப்படை தேவைகளுக்கு மீறிய தேவைகளுக்கு ஓட ஆரம்பிச்சிடறான் அதன் மூலமா அவன் பாதிப்பு மட்டும்தான் அடைகிறான் அப்படிங்கிறத நல்லா மனசுல வச்சுக்கோங்க நான் சொல்றது ஏத்துக்கொள்ற மாதிரி இருக்காது இருக்கலாம் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய சூழல் உங்களுடைய சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா அதற்கான காலகட்டம் வரும்போது இறைவன் உங்களுக்கு உணர்த்துவான் பாத்தீங்களா அந்த சூழல்ல உணர்த்துவான் ஓ இந்த மாதிரிதான் இதுல போலி அப்படிங்கிறத இறைவன் உணர்த்துவான் அப்ப வாச்சு அதுல இருந்து விடுபட்டு வெளியில வர்றக்கான முயற்சியை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இப்போ அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த சில கேள்வி பதில்களை பார்த்தரலாம் கிட்டத்தட்ட இருபது நிமிடங்கள் ஆகுது அண்ணா தங்கள் அழைப்பில் மகிழ்ந்து நிறைய சகோதரர்கள் வருவதற்கு ஆர்வமாக உள்ளனர் அண்ணா நீங்கள் கார்ல குரூப்பா வர்றவங்களுக்கு நூறு சதவீதம் சேஃப்டி ஜேர்னி முத்திரை பதித்தல் போட்டுட்டு வர சொல்றீங்க சொல்லுங்கண்ணா நம்ம தமிழ்நாடு இப்போ மோசம் அண்ணா கார் டிரைவர் குடிகாரனா கூட இருக்கலாம் அவேர்னஸ் உங்களுக்கு தோணுறத சொல்லுங்க வாழ்க வளமுடன் ஆமா இங்க ட்ராவலிங் பண்ணி வரேன் இல்லைங்களா அவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து வராங்க அப்படி எல்லாம் வரும்போது நீங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி காப்பு போட்டுக்கணும் ஆச்சுங்களா காப்பு போட்டுக்கணும் அது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு சிறு வார்த்தையை நான் சேர்த்து சொல்கிற பாருங்களேன் சிவபெருமான் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழிநடத்துவதாகவும் இருந்து அருள் புரிவாராக இப்படி சொல்லலாம் ஏன் இதுன்னு திடீர்னு சிவபெருமான்னு சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறீங்களா அது நான் அந்த அது ஒரு மிக முக்கிய ரகசியமான வார்த்தைங்க அதை பற்றி நான் விளக்கம் சொல்லிடுறேன் அடுத்தது அந்த வார்த்தையே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஊக்கத்தை கொடுக்கும் சிவா சிவன் பெரிய வானம் ஆச்சுங்களா சிவ பெரு வானம் அப்படிங்கும்போது சிவ பெரு மான் சிவ பெரு வான் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவபெருமான் அப்படின்னு சொல்றது அது என்ன பெரிய வான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க அண்ணா அந்த வானத்தை பாக்குறீங்க கோடான கோடி நட்சத்திரங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் சிவம் இல்லை சக்தி சிவத்திலிருந்து வர்றது தான் அதெல்லாம் சக்தி களம் சக்தி களம் பிரபஞ்சம் இது எல்லாமே சக்தியின் வெளிப்பாடு ஆச்சுங்களா சிவத்தினுடைய சக்தியின் வெளிப்பாடாக இருக்குது ஆச்சுங்களா அப்போ அது வானம் தான் ஆனா முழுமையான வானம் இல்லை அப்போ இது சாதாரணமான வானம் சிவன் என்பது பெரிய வானம் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி கோடான கோடி நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கிய பேரண்டத்தை போல பல கோடி பேரண்டங்களை தனக்குள்ளாக உள்ளடக்கிய அந்த சிவம் அப்போ அது பெரிய வான் அப்போ சிவ பெருமான் பெருவான் கருணையினால் யோசிச்சு பாருங்க எங்கிருந்து ஆற்றல் எடுக்கிறோம் எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து நட்சத்திரங்கள் கடந்த சிவநிலையிலிருந்து ஆற்றலை எடுக்கிறோம் சிவ பெரும் வான் கருணையினால் சிவபெருமான் கூட சொல்ல மான் குட்டின்னு சொல்றீங்களா அப்படி இல்லை சிவ பெருவான் கருணையினால் சிவ பெரும் வான் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழிநடத்துவதாகவும் இருந்து அருள் புரியுமாக நீங்க சொல்லலாம் குரு வேதாத்ரி மகரிசி அருள் பேர் ஆற்றல்னு சொல்லுவாரு அதுவும் பழக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சொல்லலாம் சிவ பெரிய வான்கிறது சிவகலத்தில் சுத்த வெளியில் அதையவே நமக்கு வந்து காப்பா எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு கன்வீனியண்டா இருக்கிற மாதிரி நீங்க சொல்லிக்கோங்க உங்களை சுற்றி நீங்கள் காப்பு போட்டுக் கொள்வது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வரும் வாகனத்திலும் காப்பு போட்டுக் கொள்ளலாம் அப்புறமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய தேதி எக்ஸாக்டாக நம்ம அறிவிக்கிற தேதி மற்றும் நம்ம மீட் பண்ணுற இடம் சித்தர் தலம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த சித்தரே துணை இருப்பார் சரிங்களா நானும் எல்லா அனுதினமும் டே தினம் தினமும் உங்களுக்கு வந்து காப்பு போட்டுட்டு தான் இருப்பேன் ஆகவே நீங்கள் எல்லோருமே இந்த பிரம்மச்சரிய மாநாட்டுக்கு வரும் அனைவருமே அனைவருமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காப்போடு தான் வருவீங்க சரிங்களா இதுக்கு நீங்க ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறீங்கனாலே அந்த சிவத்தின் அருள் உங்களை சூழ்ந்து கொண்டு பாதுகாப்பாக இங்க கொண்டு வந்து சேர்க்கும் பாதுகாப்பாக உங்களை கொண்டு போய் சேர்த்துரும் சரிங்களா எந்த கவலையும் பட வேண்டியது இல்லை ஆச்சு வாழ்க வளமுடன் அடுத்து இது என்ன பிரம்மச்சரிய மாநாடுன்னு சொல்றீங்க இது அரசியல் கூட்டமா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் இது ஒரு சிறு ஒரு ஸ்டோரி சொன்னா உங்களுக்கு புரியும் நம்முடைய வாமன அவதாரத்துல கிருஷ்ணர் வந்து கொடை பிடிச்சிட்டு ஒரு இடத்துல நடந்து போறார் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி தான் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் கொடை வச்சுட்டு நடந்து போறாரு போற இடத்துல ஒரு ரெண்டு பேருக்கு வந்து பேசிட்டு இருக்காங்
அந்த வாமன அவதாரத்தில் இருக்கிற கிருஷ்ணன் நேராக அங்கே போகாமல் இங்கே ரெண்டு பேர் பேசி இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துடுறாரு வந்து ஐயா இங்கே ஒரு மாநாடு நடந்துட்டு இருக்குது அதனால என்னென்னு பார்க்கலான்னு வந்தேன் அப்படின்ட்டு வாமன வாமனர் வந்து சொல்கிறாரு வாமன அவதாரத்தில் இருக்கிற விஷ்ணு வந்து சொல்கிறாரு அதுக்கு இந்த ரெண்டு பேர் ஐயா மாநாடு அங்கே நடக்குது நாங்கள் ஏதோ பொழுது போகாமல் அந்த ஆண்டவன் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு தான் வந்து வாமனர் அந்த கிருஷ்ணர் வந்து சொல்கிறாரு ஐயா மாநாடு அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவு கூட்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை அங்கே எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அங்கே ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை இங்கே உங்ககிட்ட நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசுகிறது மிகப்பெரிய விஷயம் அந்த மா நாடுங்கிற அந்த வார்த்தை பாருங்க மா என்றால் மிகப்பெரிய மா மன்னர்னு சொல்கிற இல்லைங்களா மா என்றால் மிகப்பெரிய நாடு என்றால் நாடுவது மிகப்பெரிய விஷயத்தை நாடுவது இப்போ நம் பிரம்மச்சரியம் எனப்படும் மிகப்பெரிய விஷயத்தை நாடி வர்றதுனால இது பிரம்மச்சரியம் என்பதனால் இது மாநாடு சரிங்களா இந்த மாநாட்டிற்கு அனைவரும் வர வேண்டும்னு நான் பணியோடு கேட்டுக்கிறேன் சகோதரர் சொன்ன மாதிரி காப்பு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நான் தினம் தினம் தினமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் போட்டுகிட்டே தான் இருப்பேன் நீங்கள் வர்ற அன்னைக்கு போட்டுட்டு வந்தீங்கன்னாலே சிறப்பாக இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது சகோதரர் வந்து பறந்தது மந்திரம் பல்லுயிர்க்கெல்லாம் ஒரு சித்தர் பாடலை அனுப்பி எனக்கு விளக்கம் கேட்டிருக்காரு பார்க்குறீங்க ஓகே பறந்தது மந்திரம் பல்லுயிர்க்கெல்லாம் வரந்தரு மந்திரம் வாய்த்திட வாங்கி துறந்திடு மந்திரம் சூழ்பகை போக உறந்தரு மந்திரம் ஓம் என்று எழுப்பே இதுக்கு வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ ஒரு இணையதளத்துலையும் எங்கேயோ அதை காப்பி பண்ணி அனுப்பி அண்ணா இந்த விளக்கம் சரியா இது எப்படி நம்ம உச்சரிக்கிறதுன்னு கேட்டிருக்காரு இதை நான் அந்த விளக்கம் என்னதான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நான் படிச்சிட்றேன் ஓம் எனும் பிரணவ மந்திரம் அனைத்து உயிர்களுக்குள்ளும் இயங்கி கொண்டே இருக்கிறது எதையும் கொடுக்கும் வளமை பொருந்து இந்த மந்திரத்தை முறைப்படி குரு உபதேசித்து பெற்று தம்மை பகைவர் போல சூழ்ந்திருக்கும் வினையால் உருவாகும் இன்ப துன்பங்கள் அனைத்தும் போகும்படி அந்த பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இது விளக்கம் சரிங்களா இந்த விளக்கத்திற்கும் இந்த பாடலுக்கும் எந்த சமதம் கிடையாது என்னுடைய அறிவு கெட்டினது சரிங்களா நான் அந்த பாடலை படித்து ஒரு விளக்கம் கொடுக்குற பாருங்க சரியேன்னு உங்கள் அறிவு கெட்டினா எடுத்துக்கலாம் பறந்தது மந்திரம் பல்லுயிர்க்கெல்லாம் பறந்தது மந்திரம் யோசி பாருங்க பறந்தது மந்திரம்னா மனதின் திறம் புரிஞ்சுதுங்களா வார்த்தை கோர்வைகள் கிடையாது ஓம் பூம் 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 அதெல்லாம் இல்லை பறந்தது மனதின் திறம் பல உயிர்களுக்கெல்லாம் மனசில திறம் வந்து பல உயிர்களுக்கும் பறந்துட்டே இருக்கு எண்ணங்கள் வந்து பறந்துட்டே இருக்கு எல்லா உயிருக்குமே மனசோட திறம் பறந்து போயிட்டே இருக்கு இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க பல உயிர்களுக்குள்ளும் ஊடாடி ஒவ்வொரு மனிதரின் மனதின் திறமும் போய்கொண்டே இருக்கிறது பறந்தது மனதின் திறம்னு எடுத்துக்கணும் மந்திரம்னு திருமூலர் சொல்றதெல்லாம் மனதின் திறம் மனதின் திறம் பல்லுயிர்க்கெல்லாம் இந்த மனசோட திறம் பல உயிர்களுக்குள்ளும் ஊடாடி ஊடுருவி கொண்டிருக்கிறது பறந்தது மந்திரம் பல்லுயிர்க்கெல்லாம் வரந்தரு மந்திரம் வாய்த்திட வாங்கி இப்ப இந்த மனசோட திறத்தின் மூலமா இந்த மாதிரி பல உயிர்களுக்குள்ளும் நம்முடைய மனதின் திறம் நமக்கு தேவை நம்முடைய நம்முடைய நீட்ஸ் இதெல்லாம் பல உயிர்களுக்குள்ளாகவும் பரவி போகுது அது நம்மிடம் சில விஷயங்களை ஈர்த்துட்டு வருது நம்முடைய எண்ணங்கள் தான் நம்மிடம் பல நம்ம நம்முடைய மனதின் திறம் தான் பல விஷயங்களை நமக்குள்ளாக ஈர்த்து கொண்டு வருது அது வரந்தரு மந்திரம் அந்த மனதோட திறத்தினால நமக்கு வந்து பல்வேறு வரங்கள் வருது அதையெல்லாம் நம்ம வாங்கிக்கிறோம் கரெக்டுங்களா வரந்தரு மந்திரம் வாய்த்திட வாங்கி துறந்திடு மந்திரம் சூழ்பகை போக அப்போ நம்ம வாங்கி வாங்கி சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகுன்னா நம்ம நிறைய சேர்த்தும் போது அது இன்னொருவனின் பொருளை தான் நம்ம சேர்த்திட்டு இருக்கோம் ஆச்சுங்களா நல்லா நல்லா கவனிச்சு பாருங்க நம்முடைய அடிப்படை தேவைகளுக்கு போக எக்ஸஸா நம்ம அவ்வளவு அளவுக்கு மீறி சேமித்து கொண்டிருக்கும் விஷயம் எல்லாமே சுற்றி இருக்கும் பிற பிற உயிர்களுக்கு மனிதர்கள் கூட இல்லை பிற உயிர்களுக்கு உரிமையானவை தான் அதே தான் நம்ம எழுத்து நம்மளோட சுய நிலத்துக்காக வச்சுட்டு இருக்கோம் அதனால நமக்கு பகை வருது சாபங்கள் வருது அப்போ என்ன பண்ணணுங்களாமா துறந்துடு மனசோட திறத்தை அந்த விஷயம் அந்த மன உறுதி அந்த அடுத்த உயிர்களோட விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம சேமிச்சு வச்சுக்கிறோமே அதை துறந்துடு அந்த மந்திரம் துறந்துடு மனதின் திறம் பகையெல்லாம் போயிரும் புரிஞ்சுதுங்களா எல்லாம் இழுத்து இழுத்து வச்சுக்கிறதுனாலதான அடுத்தவங்க கண்ணுப்படுது சாபம் ஆசைனால சேர்த்தி வச்சுட்டு அதை நிர்வாகம் பண்றக்கே சீரழிஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஆச்சுங்களா அதனால துறந்துடு துறந்துடு மன அந்த 
மனசின் திறத்தினால் அது சேமித்த விஷயங்கள் அந்த மனசின் திறத்தை நீ துறந்து விடும் போதே அந்த பகைகள் போயிடும் மனசு அது பற்று அது மேல நம்ம வச்சிருக்கிற பற்று இருக்கு இல்லைங்களா அது பற்றையாயினும் துறந்துடணும் அப்படி துறக்கும் போது துறந்துடு மனசோட திறத்தை நம்ம சேமித்து வைத்திருக்கும் பொருள் மீது வைத்திருக்கும் அந்த பற்றை துறந்துடும் போது அந்த பகைகள் கூட போகும் போகும் போவதற்காக நீ துறந்துடு உறந்திடு உறந்தரு மந்திரம் ஓம் என்று எழுப்பு அப்போ இது நம்ம வந்து சுயநலமா வாழ்ந்துட்டோம் பலவீனமா இருக்கும் அப்ப நமக்கு எப்ப ஊக்கம் வரும் உறந்தரும் மந்திரம் என்ன நமக்கு உறந்தரும் மந்திரம் என்ன ஓம் ஓம் எனும் மந்திரம் அந்த ஓம் எனும் மந்திரம்னா திருமூலர் எந்த ஓம்னு சொல்றா தெரியுங்களா ஆ உ இம் நம்முடைய உயிரணுக்களை மூலாதார சக்கர வழியிலேயே விரயம் செஞ்சு சுவாதிஷ்டான சக்கர வழியிலேயே விரயம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம பலவீனம் அடைகிறோம் சரிங்களா அதனாலதான் இந்த ஆசைகளில் ஊடாடி ஓடிக்கொண்டு இருக்கோம் பலவீனம் ஆகிறோம் ஆனா நாம் தவம் மாற்றும் போது ஓம் என்று எழுப்பும் போது ஏன் எழுப்பு சொல்றாரு அப்படின்னா இல்லைன்னா அது கீழே இருக்கு கீழ்நிலை எண்ணங்களா நம்ம இந்த மாதிரி மனசோட திரும் கண்ட கண்ட விஷயங்களுக்கு ஓடி ஈழ்த்து வச்சு இந்த உலக விளையாட்டுகள்ல ஓடிட்டே இருக்கு ஆனா அது உண்மையில நமக்கு வலிமை வரணும் அப்படின்னு கேட்டா என்ன பண்ணணும்னா நம்முடைய ஆற்றலை மேல எழுப்புங்க ஆச்சுங்களா ஓம் என்று எழுப்பே மேல எழுப்பு ஆற்றல அப்படின்னு சொல்றாரு பாடல மறுக்கா நான் படிக்கிறேங்க பறந்தது மந்திரம் பல்லுயிர்க்கெல்லாம் வரம் தரு மந்திரம் வாய்த்திட வாங்கி துறந்திடு மந்திரம் சூழ் பகை போக உறந்தரு மந்திரம் ஆற்றலை மேலே எடுத்துட்டு வர ஓம் எழுப்புறது மேல கொண்டு வர்றது நீங்க விதிஜயம் பயிற்சி பண்றீங்க ஆகுனா துரிய தவங்கள் பண்றீங்க இதுதான் இதை தான் சொல்றாரு இது பண்ணுங்க அப்படிங்கிறார் சரிங்களா ரொம்ப எளிமை இதுக்காக நீங்க உட்காந்துட்டு கண்ணை மூடி கொண்டு ஒரு மந்திரத்தை பாபு பாபு பாடிட்டே இருந்தா என்ன ஆக போகுது எந்த சித்தர்களும் அந்த மாதிரி சொல்லுது ஆச்சுங்களா ரேரா ஒரு சில விஷயங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அது வேற ஆச்சுங்களா இது சாதாரண வாழ்க்கைக்காக சொன்ன விஷயம் வாழ்க வளமுடன் Uh, one of my senior staff in my office always giving problems and finding mistakes in my work but he is not perfect he is a bachelor and he is following dravidar kalagam and uh, when i come to office by applying vibhuti or chandanam he unnecessarily arguing with me and complaining uh, to seniors about my work i am applying vibhuti for protection i don't want to stop applying Because I love to apply Vibhuti, bro. That's why I'm going to tell you. Now, I'm going to tell you that the people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. That's why we are in the world. The people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. The people who are in the world சப்போர்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்க இந்த செயல்களை ஒரு செ செஞ்சுட்டே தான் இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக இது நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது ஏன்னா நம்ம அரசனின் அரசனின்றி இருக்கிறோம் சக்கரவர்த்தின்றி இருக்கிறோம் மன்னர் இல்லாமல் இருக்கிற நாட்டில் இருக்கிறோம் ஆக்சுவலா அப்போது பலரும் வந்து இது போல் வந்து நம்முடைய பாரம்பரிய நம்பிக்கைகளை குறை கோர்த்த செய்வாங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிட்டுங்களா விபூதி அப்படின்னு சொல்கிறதும் வெந்நீர் அப்படின்னு சொல்கிறதும் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கருத்தை உணர்த்துவதற்காக நம் சித்தர்களால் சொல்லப்பட்டுச்சு புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ அது என்ன கருத்து உணர்த்துறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெண் நீர் போது நம் உடலில் வெண் நீர் என்ன நம்முடைய விந்து சக்தி புரிஞ்சுதுங்களா வெண் நீர் என்பது விந்து சக்தி நம்முடைய உயிர் அணுக்களை கீழே விரையும் செஞ்சிராம மேலே எழுப்பி மேல எழுப்பி இங்க வச்சிருக்கிறோம் ஆச்சுங்களா விந்துஜெயம் பயிற்சி பண்றோம் வாசியோகம் பண்றாங்க இந்த மாதிரி பலர் பல காய்கல்பம் பண்றாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி பண்றாங்க இல்லையா வெந்நீர் என்பது நம் ஆற்றலை கீழே விரயம் செய்யாமல் மேல எழுப்பி வைத்து கொள்ளும் ஒரு மனிதன் நான் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அடையாளம் புரிஞ்சுதுங்களா ஆனா நீங்க விந்துஜெயம் பயிற்சியோ அல்லது குண்டலினி மேல்நிலை ஆ ஊயம் எனப்படும் ஆகுன துரிய மனோன்மணிய தவங்களோ செய்யாமல் வெறும் விபூதியை தலையில் இட்டுட்டு ப்ரொட்டக்ஷன் அப்படின்னீங்கன்னா அது ப்ரொட்டக்ஷன் இல்லை அது ப்ரொட்டக்ஷன் இல்லை சிம்பிள் இப்போ எல்லாமே சிம்பிள் ஆகி போச்சு உங்களுக்கு உண்மையான ப்ரொட்டக்ஷன் வந்து நீங்கள் விபூதி வச்சு காட்டுறதுனால இல்லை உண்மையான கருத்து நீங்கள் உங்களுடைய விந்து சக்தியை உங்களுடைய உயிரணுக்களை நீங்கள் மேலெழுப்பிட்டு வந்து நீங்கள் தவம் தவசீலராக இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது அதனுடைய அர்த்தம் அது வந்து வெளியிலிருந்து யாராச்சும் பார்க்க முடியுமா முடியாது உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்களோட கான்ஃபிடென்ட் லெவல் அதனால 
வெளியில் இருக்கும் அடையாளங்களுக்காக நீங்கள் மயங்கிட வேண்டியது இல்லை புரிஞ்சுதுங்களா அது வந்து நம்ம 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 வந்து எப்படி வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிறத அடுத்தவங்களுக்கு காட்டி அடுத்தவங்களும் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணி பலனடையட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம விடுவது தான் அதுக்காக ஆர்வியூ பண்ணணுங்கிறது இல்லை அதுக்காக நம்ம ஒரி பண்ணணுங்கிறது இல்லை உண்மையான காரணத்தை புரிஞ்சுக்கணும் மந்திரமாவது நீர் தந்திரமாவது நீர் தானங்களாவது நீர் எல்லாம் ஏன் நீர் 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 திருமூலர் சொல்லியிருப்பாரு அகத்தியர் சொல்லியிருப்பாரு ஏன் நீருன்னு சொல்றாங்க மந்திரமாவது நீர்னா என்ன மனதின் திறந்தா மந்திரம் புரிஞ்சுதுங்களா மனதின் திறமா வா மாறுறது எது நீர் நம்முடைய விந்து சக்தி அந்த நீர் தான் வெந்நீர் தான் மந்திரம் ஆவது நீர் சும்மா வந்து ஏதோ மாட்டு சாணி காய வச்சு எடுத்து தலையில் வச்சுட்டா உங்களுக்கு மந்திரம் ஆயிருமா அது கிடையாது மீனிங் அது கிடையாது மனதின் திறமாக மாறுவது நம்முள் இருக்கும் வெந்நீர் நீர்னா தண்ணி தானுங்க நீர்னா தண்ணி தானே அப்போ வெந்நீர் அப்படின்னா என்ன நம்முடைய விந்து சக்தி தான் மனதின் திறமாக மாறுவது நீங்க பிரம்மசரியத்தில் நிலைக்கும் போது அந்த வெந்நீரின் காரணமாக தான் மனதின் திறமாக மந்திரமாவது நீர் தந்திரமாவது நீர் தன் திறம் ஆச்சுங்களா மனசோட திறம் ஒரு பக்கம் தன்னோட திறம் ஒரு பக்கம் கிட்டத்தட்ட மீனிங் ஒண்ணுதான் தந்திரம் ஆவதும் அந்த நீரு எப்போ நீங்க பிரம்மசரியத்தில் ஒழுக்கத்தில் இருக்கும் போது அது உங்கள் சுய திறமாக மாறும் தந்திரமாவது நீர் தானங்களாவதும் நீர் தான் எல்லாமே நீர் தான் ஆச்சுங்களா அப்போ ஒரு மனுஷ பிரம்மச்சரியத்தில் இருந்தா மட்டும்தான் அதுதான் எல்லாவற்றுக்கும் மேல் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிரிலும் ஓவப்படும் ஏன் திருவள்ளுவர் வந்து ஒழுக்கமா இருக்கிறது உயிருக்கு மேல ஓம்பப்படும் சொல்றாரு அப்படின்னா ஒழுக்கம் தான் உயிராவே இருக்கிறதுனால நம்முடைய விந்து சக்திக்குள்ளதான் கோடான கோடி நம்முடைய உயிர் அணுக்களே இருக்கிறதுனால உயிரே இருக்கிறதுனால அதுவே சிவமாகவும் இருக்கிறதுனால அதுவே இறைவனாகவும் இருக்கிறதுனால அதுவே படைத்தல் தொழிலையும் செய்யறதுனால அதுவே தான் எல்லாமா இருக்கிறதுனால நமக்கு வலிமையாகவும் இருக்கிறதுனால அதை நம்ம வந்து விரயம் செஞ்சிடாம வெறும் பால் பாலாவே போயிடாம அதை வந்து நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி மேல்நிலைக்கு கொண்டுட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அது திருநீர் வெந்நீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரு நீர்னு சொல்லுவாங்க இறைவனின் நீர் அது புரிஞ்சதுங்களா திரு நீர் அப்படிங்கிறது இறைவனின் நீர் நம்முடைய வந்து சக்தி தான் வெந்நீர் அப்படின்னு சொல்றதும் அது வெண்மை நிறத்தில் இருக்கும் நீரான நம்முடைய விந்து சக்தி தான் அதை தான் திரு நீர் இறைவனின் நீர் என்று சொல்றாங்க அதை ப்ராப்பரா ப்ராசஸிங் பண்ணணும் ஆச்சுங்களா அதுக்கான பயிற்சிகளை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆகவே வெளி உலகத்தில் வெளி உலக விஷயங்களில் நம்ம வந்து உழன்று கொண்டு இருக்கும் போது அவுட் ஃபோக்கஸ்லேயே வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கிறதுனால இது போல வந்து மயக்கங்களும் ஒரு தர அப்படி சொல்றாரு இவர் இப்படி சொல்றாரு அது இதுலயும் நம்ம ஒன்றுட்டு இருக்கிறதுனால அதனால பெரிய எந்த ஒரு மாற்றமும் வரப்போறது இல்லை ஒருத்தர் கிண்டல் பண்றாரு அப்படிங்கறக்காக நான் இன்னும் அதிகமா எட்டுட்டு போய் நிப்பா அப்படிங்கறதுனால எந்த என்ன இருக்கு வெள்ள கலர்ல திண்ணீர் வைக்கிறதுல பயன் இல்லை நீங்க விந்து ஜெயம் பயிற்சி ஆழ்ந்து பண்ணுங்க தவத்தை ஆழ்ந்து பண்ணுங்க உங்களுக்குள் வலிமை அடைஞ்சிட்டு வாங்க வெளி உலகத்தில் எல்லாம் மாயை அப்படிங்கறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க உடனே முடியாட்டியும் காலப்போக்குல சூழல் வரும்போது உங்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் வாழ்க வள முடியும் இது கடைசியாக இந்த ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் பார்த்துக்கலாங்க டியர் பிரதர் வாழ்க வளமுடன் இஃப் வி ஹீல் அதர்ஸ் தி ஆப்போசிட் பர்சன் இஸ் ஹேவிங் டூ மச் பேட் எனர்ஜி தென் தட் வில் எஃபெக்ட் அஸ் ஆல்சோ க்ரோ ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் அ காஸ்மெட்டிக் ஃபீல்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேர்ள்ஸ் ஆர் பிலோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தே இன்ட்ராக்ட் வித் மீ பிகாஸ் ஐ எம் தி மேனேஜர் but uh, frankly speaking they are young attractive body and the way they come to me and giggling uh, is really challenging task to protect my energy uh, even though doing vindhyam daily sage viswamitra is not able to control one man ha please think my situation bro i i am trying to control thoughts even though hurt sometimes uh, very badly in form of lust அதுதானுங்க மனத்தகத்த அழுக்கராத மௌனையான யோகிகள் வனத்தகத்து இருக்கிலும் மனத்தகத்த அழுக்கறார் ஆச்சுங்களா மனத்தில் இருக்கும் அழுக்கை அறுத்து விட்ட மௌன ஞான யோகிகள் முளைத்தட திருப்பினும் அஹ் அழுக்கறுத்து இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லுவார் சிவவாகியர் சொல்லுவாருங்க இந்த மாதிரி நமக்குள்ள இருக்கும் அழுக்குகள் தான் இந்த மாதிரியான நமக்குள்ள இருக்கும் அந்த அந்த லஸ்ட் அழுக்குகள் தான் வெளி உலகத்துல இது போன்ற ஒரு சுற்றி இருக்கும் பெண்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கவர்ச்சியான பொருள்கள் மீது அது மேல நம்மளை இழுத்துட்டு போக தூண்டி கொண்டே இருக்கும் சரிங்களா 
அப்போ நம்ம தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிடிக்கலையா அந்த வேலையை விடுங்க உங்களுக்கு மேலே எதுவும் கிடையாது ஆச்சுங்களா ஒன்று இல்லை நீங்கள் அங்கேயே இருக்கீங்க அப்படின்னா விந்துஜெய் பயிற்சி எல்லாம் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கீங்க உங்கள் மனசை வந்து பியூரிஃபைடாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணணும்னா முத்திரை பயிர்த்தல் போடுங்க பிரம்மசரியத்தில் நிலச்சிருக்கணும் நான் வலிமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற நான் முத்திரை பயிர்த்தல் பயிற்சிகள் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை ஆழ்ந்து செய்யுங்க அப்புறம் ஹீலிங் பண்ணுறத பற்றி கேட்டிருக்கீங்க ஹீலிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மசரியத்தில் இல்லாதவர்கள் ஹீலிங்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவர்கள் வான்காந்த ஆற்றலை அபரிமிதமாக அவங்களால உள்வாங்க முடியாது புரிஞ்சுதுங்களா வான்காந்த ஆற்றலை உள்வாங்கி அதை உட்செலுத்துவதற்கான வலிமை பிரம்மசரியத்தில் இல்லாத ஹீலர்ஸிடம் குறைவாக இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா ஆனால் பிரம்மசரியத்தில் நிலச்சி இருக்கிறவங்க கிட்ட அபரிமிதமான வான்காந்த ஆற்றல் இன்ஃப்ளோ இருக்கிறதுனால அவங்க ஹீலிங் கொடுக்கும் போது வான்காந்த ஆற்றல் தான் போகுமே புரிஞ்சுதுங்களா ஏன்னா இவங்க கிட்ட பிரம்மசரி ஆற்றலை இனஃபாக இருக்கும் அபரிமிதமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது வான்காந்த ஆற்றலை பிரபஞ்ச ஆற்றலை இறை ஆற்றலை இறைவனின் அருள் கொடையை நம்ம ஹீலிங்காக மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்போது நீங்கள் பிரம்மசரியத்தில் நாற்பத்தெட்டு நாள் எல்லாம் கடந்து ஹீலிங் ப்ராசஸ் ப்ராப்பராக பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுடைய கர்மாஸ் மற்றவங்களுக்கு போகாது அதே மாதிரியே இது போல் பிரம்மசரியத்தில் இல்லாதவர்களிடம் ஹீலிங்ஸ் வாங்கிறத எச்சரிக்கையாக தவிர்த்துக்கிறது நல்லது இல்லைன்னா உங்கள் வாழ்க்கை திசை மாற்றம் அடைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது சாதாரணமாகவே சிவானந்தர் ஒரு புத்தகத்தில் சொல்லியிருப்பார் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இன மக்கள் வந்து பிரம்மசரியத்தில் இல்லாதவர்களிடம் மருத்துவர்களிடம் கூட போக மாட்டாங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் உண்மை ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் ஹீலிங் தான் மருத்துவமாகவே இருந்தது மிக முக்கியமான மருத்துவம் ஏன்னா சிவ பெரும் வானிடம் இருந்த ஆற்றலை எடுத்து ஹீல் பண்ணுற மெத்தட் அது புரிஞ்சுதுங்களா நம்மளும் அந்த ஹீலிங் மெத்தடு தான் ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்போது அந்த ஹீலிங் மெத்தடுக்கு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரம்மசரி ஆற்றல் அவசியம் செலிபசி ஹீலிங் இது எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீலிங் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரம்மசரியம் தான் அடிப்படை பிரம்மசரியத்தில் இல்லாதவர்கள் என்று தெரிஞ்சிச்சுன்னா போய் ரிஸ்க் எடுத்து ஹீலிங் எல்லாம் வாங்காதீங்க இப்படிதான் ஓடிட்டு இருக்காங்க நான் சொன்னேன் இல்லைங்க அப்பள கொஞ்சம் அப்பளே ஒரு கதை நான் பன்னிக்குட்டியாட்ட சேர்த்துக்குள்ள இருக்கேன் ஆனா நான் இந்த பன்னிக்குட்டியாவே வாழணும் அதுக்கு எனக்கு வலிமையை கொடுங்கள் அப்படின்ட்டு கோயில் கோயிலா ஓடிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்களா அப்போ அது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஓடிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஆட்கள் போய் போய் ஹீலிங் கொடுத்து கொடுத்து இன்னும் அவர்களை வந்து அந்த அந்த அழுக்குகளில் ஆழ்ந்து போறக்கே தான் உதவும் சரிங்களா உலகம் ரொம்ப மோசமா போயிட்டு இருக்கு சகோதரரே நீங்க தான் வந்து எவ்வளவு விஷயங்கள் சொன்னாலும் உண்மை ஒண்ணுதான் பிரம்மசரியம் தவம் பிரம்மசரியம் தவம் இவ்வளவுதான் அவர் ஆசைகளை குறைச்சு 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 கொண்டு வந்து தேவைகளுக்கு அளவு வாழ்றதுக்கு பழகிக்கணும் இப்படி இருந்தா மட்டும்தான் இந்த வாழ்க்கையில இறைவனை நோக்கி நம்ம வெற்றிகரமா போக முடியும் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரர்களே கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்தை கடந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அடுத்த நாள் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் வாழ்க வளமுடன்